paisajes andinos donde pastan llamas y guanacos, donde vuelan cóndores y corren liebres, montañas de melena blanca donde se rascan la espalda las nubes, ríos que mueren en verano y resucitan en invierno, lagos como pequeños mares. La cuarenta te presume sin remilgos sus salares y sus montañas de colores. Al norte te devuelve a tiempos del imperio inca y al sur se viste con trajes europeos. La ruta nacional cuarenta te sorprende con su riqueza cultural y biológica, con sus centenares de expresiones humanas y millares de maneras de moldear la naturaleza. A casi cinco mil metros de altura, el abra de la calle te clavará el frío de las montañas, pero te hará tocar el cielo. En cada kilómetro, la cuarenta te pondrá a prueba, y a cambio de tu valor, te enfermará con el síndrome de Stendhal. Al norte verás cerros, nevados, ríos, animales, y sentirás el tiempo detenido desde hace quinientos años. En el centro, el calor te cobijará, su vino te seducirá, te asombrarán los lagos secos con sus formaciones caprichosas esculpidas pacientemente con el suave cincel del agua durante millones y millones de años. Al sur navegarás las vastas planicies de la Patagonia, verás guanacos, zorros, ñandúes y armadillos correr entre los pastizales dorados, te quedarás boquiabierto frente a las gigantescas estancias, soñarás con volar como el cóndor sobre los colosales montes nevados, verás los glaciares como ciudades azules y blancas despedazarse contra el agua, maldecirás los vientos imposibles que no perdonan. La cuarenta es un canto para los poetas de la naturaleza, un enigma insondable para la curiosidad. La ruta nacional cuarenta, igual que la bella princesa Sherezada, conoce las historias y leyendas del pasado y el presente. Al igual que la bella Sherezada, tiene el don de encantar con sus relatos y como aquel caprichoso sultán de las mil y una noches, te rendirás ante sus encantos. Bienvenidos a esta mirada a la ruta más emblemática de la Argentina, la Ruta Nacional 40. Este relato comienza en el extremo norte de la ruta e irá dirigiéndose hacia el sur hasta llegar al kilómetro cero. Primero recordaremos algunos datos básicos y otros curiosos sobre la vía y luego sí entraremos a la narración como tal. Todo el tiempo verán fotos y videos de la 40. Les compartiré también hechos históricos y daré algunas opiniones críticas. Espero encuentren esta narración inspiradora, entretenida y también comprometida. No será solo un recorrido turístico el que vamos a hacer, sino una interpretación además de la ruta 40. Así este viaje no solo recreará la vista, sino que tal vez logre hacer un pequeño aporte a nuestra comprensión del mundo. Prendamos motores, vamos a caminar entre dinosaurios, a bucear entre lagos secos, a temblar de frío en el altiplano, a ver a los descendientes del holocausto colonizador, a contemplar edificios de hielo y roca, a maldecir las barbaridades de la historia al calor de unos mates. Bienvenidos a la ruta nacional 40. Datos y curiosidades la Ruta Nacional 40 fue creada en 1935. Recibe el nombre del Libertador General Don José de San Martín. San Martín es como Simón Bolívar para Colombia, Venezuela y otros países. La 40 es básicamente la columna vertebral de Argentina. Une tres regiones, noroeste, Cucho del Centro y Patagonia. Cruza 11 provincias, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Pasa junto a 21 parques naturales, une más de 200 centros poblados, cruza más de 230 puentes y tiene millones de historias por descubrir. El trazado de la 40 ha tenido varios cambios, pero parece que ya en 2004 se quedó definitivamente como es. El kilómetro cero está en Cabo Virgen, es el punto más austral, o sea, más al sur, y de ahí se extiende 5,194 kilómetros sobre los pies de los Andes hasta llegar a la Quiaca en la frontera con Bolivia cuenta es 100 kilómetros más larga que la ruta 66 en Estados Unidos y es 100 veces más interesante. Para hacernos una idea de qué son 5.194 kilómetros, pensemos que cruzar la 40 es como ir por tierra desde Bogotá, pasar Ecuador, pasar Perú, pasar Bolivia hasta llegar a Argentina. Esos son más o menos 5.194 kilómetros. Hacer la ruta 40 es como si uno estuviera en Colombia en el Cabo de la Vela, en la punta norte, y se fuera hasta Ipiales, regresar al Cabo de la Vela y todavía le quedaran mil kilómetros por recorrer. Hacer la ruta 40 es como atravesar Europa desde Lisboa hasta Rusia, pasando Portugal, España, Francia, Bélgica, Alemania, Polonia y Bielorrusia. Y aún así cuando uno llegara a Moscú le quedarían 500 kilómetros por viajar. Rodolfo Rossi, un argentino de 40 años, atravesó la ruta 40 corriendo. Empezó en la Quiaca a correr. 107 días después llegó al faro de Cabo Vírgenes y después siguió hacia Ushuaia. 
113 días y 5596 kilómetros corrió este señor, un genio como dirían los argentinos. La ruta no deja de tener sus peligros, en invierno las nieves taponan las vías en el sur y en el norte, en verano, los ríos crecen y a veces no se puede pasar. Puede haber temperaturas de 14 grados bajo cero y vientos hasta de 120 kilómetros. La 40 es una de las rutas más conocidas y más largas del mundo, junto a la autopista 10 en la China, que tiene 5700 kilómetros. Otra es la carrera transcanadiense, que tiene 7000 kilómetros de largo. Está la carretera transiberiana, en Rusia obviamente, que tiene 11000 kilómetros. Y la autopista 1 en Australia que tiene casi 20.000 kilómetros. Cuando se camina por la 40 se camina por las vías que construyeron los incas, los tehuelches y otros pueblos originarios americanos. Si pudiera revivirse los hechos más importantes de la historia, al pasar por la 40 se vería tal vez sin interrupción batallas entre invasores y nativos y entre criollos y fuerza pública. Y si se pudiera revivir la prehistoria se pasaría entre dinosaurios, mares y lagos. La Quiaca no es la localidad más al norte de Argentina, sino Santa Catalina, pero por fortuna la 40 pasa por Santa Catalina así que el viajero no se la va a perder en sus casi 90 años de vida la 40 ha sido asfaltada en un 90% a medida que pasa el tiempo la inversión en infraestructura se hace más difícil por eso no se sabe cuándo se llegue a asfaltar completamente, el norte especialmente favorecería la movilidad pero impactaría negativamente en el entorno lo áspero de la vía en ese sector protege la zona de la llegada de grandes capitales que aumentarían el costo de vida, la ruta más famosa de Argentina es la 40 pero también hay algunas infames como la ruta 34 que la policía conoce como la ruta de la cocaína también está la ruta 12 que conocen como la ruta de la marihuana Argentina no produce esas drogas pero las vías se han vuelto corredores importantes para quienes sí la producen como Bolivia, Perú y Colombia La Quiaca, un extremo de la gran serpiente Veo gente corriendo como loca entre Villazón y la Quiaca, intercambian chucherías, bultos de harina, juguetes, ropa, de todo un poco. El ajetreo en el paso de la frontera es peor, filas largas de pasajeros haciendo trámites para pasar de un lado al otro, autos esperando, pasajeros desesperando y yo un poco despistado como muchos otros. Hago mis trámites, un agente de aduanas me pregunta qué más ropa si traigo drogas. Digo que no, no me cree y revisa todo mi equipaje. Me gustaría simplemente agradecerle a las narconovelas colombianas por el favor de convencer al mundo de que los hombres colombianos somos narcotraficantes y las mujeres prostitutas. Pero no es tan fácil, no es cuestión de imagen. Por más guerras hipócritas que los principales países consumidores y productores juren hacer, la realidad es que mientras nuestro país no atienda al campo y no genere desarrollo, las personas tendrán que sobrevivir con como sea. Paso el puente que cruza el río seco de la Quiaca y que une o separa los dos países. ¿Quién sabe cuánto pelearon Argentina y Bolivia para establecer esa frontera? Me pregunto también dónde quedó el tren que hace poco más de 100 años llegó a la Quiaca y le dio un poco de vida. Con el tren le llegaba sangre a los pueblos del norte, los conectaba por fin con el resto del país, o mejor dicho, con los puertos. Y mejor dicho, les sacaba sangre, se llevaba los productos que cultivaban y les traía cachivaches ingleses. Eso no ha cambiado mucho. Pero ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Lo dejaron morir y dejaron morir los pueblitos. Los genios del gobierno en mi país también dejaron morir el tren. Parece que para que se vendieran más carros. Mientras tanto, Japón y China hoy tienen trenes casi supersónicos y nosotros tenemos restos oxidados de rieles que a veces los drogadictos roban para venderlos como chatarra y poder comprar pegante. En eso quedó el sueño del progreso, desvanecido en unos minutos de psicodelia barata. Tal vez el tren vuelva mirando al mundo con ojos chinos. Entro a la quiaca dispuesto a matar el hambre, por eso cuando me ofrecieron un plato descomunal llamado matambre no lo dudé. El almuerzo desde luego me mató el hambre pero también me empezó a matar de hambre los bolsillos. Al día siguiente tuve que empezar a cocinar porque el peso colombiano frente al argentino es un enanito de circo. La quiaca muestra en sus edificios la historia de la conquista, esa modernización a la española, o sea a punta de inquisición, humillación y expropiación, pero no puede negarse la belleza de la arquitectura. Hay una plaza central, una iglesia, casitas viejas a los alrededores. No todo es viejo, claro. Nadie se escapa a la uniformidad de lo moderno. Hay un poco de todo, cajeros, hoteles, restaurantes y el infaltable afán. Me dejo perder entre las calles y la gente. La gente de la Quiaca tiene sangre indígena. Es hermoso, es como algunas zonas de Colombia, como Ecuador, como Perú y como Bolivia. Hombres de piel fuertes y rasgos firmes, ojos incas, manos gruesas. Como el resto de América Argentina también es indígena, a pesar del esfuerzo por limpiarse de su herencia indígena. De vez en cuando aparecen en los medios indígenas argentinos siendo debidamente vapuleados para que dejen de andar creyendo que la conquista ya pasó. En la Casa Cural de la Quiaca se puede conseguir el libro La Cultura del Silencio en América Latina, escrita por el padre Jesús 
Olmeda, puede interesarle. El padre hizo una labor hercúlea, extraordinaria, titánica para devolverle la voz a las comunidades de ascendencia indígena. Esa voz que había sido espichada implacablemente por los zapatos relucientes de los señoritos mandamases. En la Quiaca y en el resto de Argentina las personas trabajan hasta mediodía, luego hacen una pausa de cuatro o cinco horas y luego vuelven a trabajar hasta las ocho de la noche o más. Por esa pausa muchos negocios cierran y los pueblos se vuelven medio fantasmales. En la puna además, como es frío y el viento es tan fuerte, las personas cierran las puertas y ese aire fantasmal se hace más escalofriante. Bueno, escalofriante desde el punto de vista de los que nacimos condenados a vivir en ciudades. Me fui de la quiaca feliz de pisar la 40, sonriendo a pesar del polvo y con los sentidos bien abiertos para tragarme todo el paisaje, soñando con Piazzola, con la falda, con Le Luthiers, con Soda Stereo, con Cortázar, con el Che Guevara, con una incertidumbre de 5.000 kilómetros. Los carteles a la salida me recuerdan los números grandes que debo sortear para encontrar el fin de la ruta. No sabía que noches después me enfrentaría a un cielo con estrellas que no había visto, que semanas después descubriría cómo era el viento a más de 100 kilómetros por hora, que alguna vez perseguiría a un inocente pero bien armado zorrillo, que muchas veces vería los efectos del calentamiento global en las montañas que ya no tienen nieve, que alguna vez nadaría junto a un castor en un helado arroyo de la Patagonia, que aprendería a poner una roca en la cima de una montaña como forma de respeto y saludo a la imponencia de la altura, sin saber que en el otro lado de la 40 tendría por primera vez en mi vida sol hasta las diez y media de la noche, que desearía quedarme estudiando los hábitos de los zorros y escuchando las coplas que reclaman justicia a ritmo de caja, y sobre todo sin saber que la cuarenta me haría tan hermano de esta tierra. Esto lo dijo una llama en Jujuy. A diferencia de los humanos, las llamas no nos ocupamos de cosas superficiales como la belleza. Tal vez les suene presumido, pero no es más que un hecho bien sabido que belleza es sinónimo de llama. Vamos por ahí con nuestras patas estilizadas, nuestros traseros señoriales y nuestros gestos despreocupados embelleciendo el mundo como flores andantes y calentando la puna como soles de verano. América nació tarde, como un hijo no deseado de la historia. No tuvo era de fuego, aunque siempre han abierto fuego contra ella. No tuvo edad de piedra, de bronce ni de hierro, y nunca tendrá, porque las pocas piedras valiosas, el bronce y el oro, todo eso se lo robaron los españoles para despilfarrarlo peleando contra los ingleses. No dejaron ni para desempeñar las joyas de Isabel la Católica. América no tuvo renacimiento, pero durante esa época tuvo rematamiento. No tuvo barroco, ni modernismo, ni posmodernismo, ni derecho a nada solo a obedecer a sus amos españoles, ingleses y gringos. En Argentina te pitan tres de cada diez carros para saludarte. Me costó trabajo darme cuenta. Otros cambian luces. A veces puedes verlos a el parabrisas saludando. Un país que se fundó al lomo de caballo y se modernizó al lomo de tren, que se tuvo que acostumbrar a viajes de miles de kilómetros de un solo golpe, sabe apreciar el espíritu del viajero, que viaja solo por conocer. Argentina nació de viajeros, de europeos que surcaron el Atlántico por un sueño incierto que a veces fue más pesadilla que sueño. Por eso saben valorar los viajes. La puna, el atiplano, está entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas tierras ricas en minerales parecen a veces la paleta de un pintor y de hecho ese es el nombre de uno de estos cerros multicolores, Cerro Paleta de Pintor. Aquí se cultivan flores de siempre viva, hay algunas obras de arte rupestre. A veces ve uno dos cielos, uno arriba y el otro abajo reflejado en una laguna o en el agua que cubre algún salar. A veces los colores de la puna van a parar a las ciudades en forma de carnavales. La sal forma figuras geométricas en los salares. Los pueblos de barro parecen congelados en el tiempo y en el silencio. Varias familias han aprendido a ofrecer turismo rural. El visitante puede hacer trekking por antiguos caminos empedrados, puede ir en una caravana de llamas, puede de ver aves migratorias en lagos ocultos, puede dormir en una casa tradicional de piedra y techo de barro. En algún lugar de Jujuy podrá ver del espinazo al diablo y si es atrevido puede ir a hacer el paso de Jama. Hice mis primeros kilómetros en la 40. Aprendí el significado de calaminas, una serie de resaltos o hendiduras en la tierra. Haga de cuenta la huella que dejaría una máquina oruga. Mis riñones protestaron pronto. A veces no se pueden esquivar. A pesar de las calaminas, el ripio estaba decente. Se podía andar sin mayor problema, aunque a veces era un poco profundo y había riesgo de deslizarse. Llegué a Santa Catalina, recorrí el parque, comí empanadas calientes que algún ángel vendía en una esquina. 
seguía avanzando. No hay árboles por acá. Para alguien criado en el trópico, en un pueblo donde había tantos frutales y flores por todas partes, no ver árboles sino pasto seco es una experiencia extraña. La 40 al norte se mete por varios ríos y recorre un tramo de 11 kilómetros por el lecho de una quebrada seca. Los cardones están florecidos, ve oloros verdes rompiendo la monocromía de los ocres. Aparecen las primeras grullas, las primeras llamas y los primeros guanacos. Un colibrí busca néctar en las flores rojas de los cardones. Hay que pasar más ríos hay pueblos blancos con iglesias viejas, hay arroyos transparentes con patos negros, hay montañas raras con formaciones curiosas, hay nevados lejanos entre cordilleras agrestes, hay pájaros que se asustan y otros que me ignoran, hay burros peludos y garzas pescadoras, hay techos de paja y calles de tierra, y bendita sea, no hay ruido ni afán, no hay publicidad ni centros comerciales, no hay políticos ni bancos, y así el alma se calma y el corazón recupera la razón. Paso la noche en una escuela a 3.800 metros de altura, cerca hay un nevado. Hace frío, pero el espíritu está calentito. San Antonio de los Cobres. Me levanto temprano y sigo. Más ripio, más ríos que pasar. Mucho sol, mucho que ver. Los primeros kilómetros en la espalda de la Gran Cuarenta me han mostrado montañas doradas y agujeros de mineros, pueblecitos de épocas de la colonia e historias olvidadas en el afán de los tiempos. Hoy paso junto a arroyos que hacen dar ganas de armar una carpa y simplemente ver el agua correr y las nubes pasar. Avanzo por pueblos de puertas cerradas. No se ve gente joven. ¿Se habrán ido a la ciudad? ¿Se los habrá robado el progreso? Montañas moradas aquí, piedras amarillas allá, piedras rojas acá y pastos castaños acullá. El tránsito es muy poco, unos cuantos carros, algunas máquinas de raspar y aplanar la carretera. Hay unas pocas casas de pastores, es bastante desolado y encantador. Eres uno solo con las montañas argentinas. Almuerzo en Susques, en una especie de cantina-restaurante. Algún borracho me pide que le tome una foto. Veo calcas de algunos colombianos, encuentro una pareja de brasileros. Los brasileros... Son siempre tan extrovertidos, tan carismáticos, tan llenos de palabras. Esta pareja viajaba en una casa rodante. Habían publicado un libro con sus fotos y aventuras e iban hacia Chile por el paso de Jama. Después de hablar con ellos, tanqueo en la estación, veo un grupo de motos de alto cilindraje que van hacia la ruta 40 y van como a 120 kilómetros por hora. Llevan un vehículo de apoyo y las motos sin equipaje, un rally tal vez. En la tarde llego a San Antonio de los Cobres, busco un lugar donde acampar, alguien me señala una casa abandonada. Voy, reviso el lugar, está un poco sucio, pero parece posible. Dudando un poco, saco la carpa, pero en ese momento entra un tipo a la casa, se baja los pantalones y con la vergüenza de un presidente se caga a 5 metros de donde yo estoy. Así que agarro mi carpita, me voy. Llueve, los hoteles están llenos, los hostales están llenos, me acerco a la gendarmería y ellos me dan una mano con la posada. Al otro día, luego de agradecer una y otra vez a los policías, que no están enseñados a tanta cortesía ni a tantas muestras de afecto, no solo por ser policías, sino porque la cultura del hombre de esta región lo hace un poco más reservado. Pero qué culpa si es que los colombianos somos así. Y eso que yo soy un parco comparado con la calidez de un caleño o de un paisa. Me voy a buscar el tren de las nubes, pero el tren está en las nubes, así que me voy a leer otra hoja de la 40. El aura de la calle. Hoy sentiría la muerte cerquita. Rodar y rodar, cuesta arriba y cuesta abajo, cañones, pasos estrechos, y en un momento empiezo a acelerar. Esto es pan comido, la prudencia se me escapa, corro entre guanacos y llamas, mi moto salta sobre piedras y quebradas, el motor rompe en pedazos la calma de la puna, salto, cruzo charcos, acelero sin miedo y sin temor y de pronto estoy perdiendo la dirección. La arena es profunda, la velocidad es mucha y el testazo es inminente, al suelo. Pongo los brazos sobre mi cara y ruido algunos metros sobre la vía. No pienso nada, solo espero. Se escucha como la moto raspa el ripio, como las piedras golpean y al fin me detengo. La moto se apaga, nada. No siento nada, nada lastimado, me levanto, me toco las piernas, los brazos, nada. Me quedará el dedo meñique del pie derecho morado durante dos semanas, pero eso es todo. Intento levantar la moto, pero no puedo. Se riega gasolina. No hay nadie en kilómetros a la redonda. Quito la carga a la moto y la levanto. La palanca del freno trasero está doblada y la defensa del lado derecho también. Intento encender la moto, no hay problema. Solo un espejo torcido. Ajusto la carga nuevamente. Acomodo la palanca lo mejor que puedo. Repaso el lugar de la caída. Espero unos minutos. Recupero la calma. La prudencia regresa, burlándose de mí. Y sigo. Un cartel me avisa que el aura de la calle está muy cerca. El aura de la calle es el lugar más alto de la ruta 40. Está a 4.895 metros sobre el nivel del mar, aunque el GPS indica unos 100 más. Al aura de la calle le dicen también el nido del viento blanco. 
El corazón se acelera un poco, puedo sentirlo en el dedo meñique del pie. Al llegar a la cima descanso, me preparo un café. Café en las nubes, en el segundo paso de carretera más alto del mundo. El más alto se llama Semo La y está en el Tíbet a 5.565 metros sobre el nivel del mar. Pero acá no hay nada que envidiar. Vemos la punta de los volcanes casi de frente, hay nieve y parece como crema de pastel. A lo lejos, la Argentina se extiende casi sin fin. Llegan después varias personas con las que voy a compartir la ruta. Primero, un señor argentino alemán que hace recorridos turísticos por esta parte norte de la 40. Lleva a una fotógrafa que hace libros. Encuentro los primeros ciclistas en la 40. Luego, conozco tres motociclistas. Me piden que les tome algunas fotos me cuentan que más adelante hay un paso imposible de hacer y, se ofre y ofrecen su compañía para ayudarme a pasar dejamos pequeñas ofrendas como es costumbre ponemos cada uno una piedra en alguna apacheta estamos en un camino inca estamos en tierras donde aún se respeta la pachamama aquí hasta las piedras tienen vida se dejan piedras en estos montículos como muestra de respeto a la tierra a la magnificencia de la altura luego recorro un rato con los motociclistas son padre, hijo y un cuñado Luego voy a escuchar historias interesantes de ellos, conoceré a sus familias y compartiré con ellos mi primer asado. Bajamos el aura de la calle y llegamos a un lugar terrible donde el peso de la moto y mi propio peso, que no era muy económico por esos días, hacen las cosas peores. Con, ayuda, con su ayuda pasamos, me ayudan a cargar las maletas y luego a pasar la moto, eh, aunque cometo todos los errores posibles. En, en teoría, uno se debe parar sobre la moto para que tenga más est estabilidad y debe acelerar sin miedo para mantenerla constante, pero miedo meñique me tenía un poco acobardado. Bueno. Luego pasó el argentino alemán en su auto, ese sí sabía cómo era y bueno, después cada quien sí, sí, sigue su camino. Tal vez nos veamos después en catch. Se han retrasado mucho, así que todos siguen. Yo voy ahora despacio, ya aprendí mi lección, mi dedo meñique me tiene bajo control. El peligro no ha pasado, algunos ríos están torrentosos y bastante pedregosos, pero por fortuna los sorteos sin problema. Casitas y más casitas van floreciendo cuando la 40 serpentea por el valle de los calchaquíes. A los lados, las serranías se cubren de pastos dorados y cardones. El clima es ahora de unos 20 grados. Me detengo en La Poma, un pueblo que fue destruido por un terremoto en 1930 y reconstruido luego. Cerca de La Poma está el Puente del Diablo y los volcanes gemelos, pero me conformo con los potreros donde son amas y señoras, las ovejas y las llamas. Entro al pueblo por una callecita amurallada. Me encuentro con el alemán y los fotógrafos y almorzamos juntos. El alemán resulta ser instructor de BMW y me explica todas las burradas que cometí pasando hace un rato y me da unos cuantos consejos que me van a servir muchísimo. Los fotógrafos son ingleses. Me cuentan sobre sus viajes, sobre el oficio de la fotografía y luego de mucho nos despedimos. Ando sin afanes, mirando y tocando el mundo de la 40. Hablo con un pastor, me cuenta sobre cómo muchos pastores han muerto alcanzados por rayos en la puna. Más adelante encuentro un trozo de asfalto y me sabe a gloria. Por la tarde llego a Cache, una joya de paredes blancas que con razón fue nombrado lugar histórico nacional. Cuando vaya a Cache, camine por sus calles sin afanes, vaya a la puerta de la paya y atrévase a hacer senderismo en alguna de sus montañas de más de 5.000 metros de altura. Me encuentro después con los tres motociclistas y sus familias en el camping municipal y también conozco con una brasilera que ha recorrido Sudamérica en bicicleta. La chica ha estado en Colombia y sabe preparar un buen café. Me invita al mejor café que he tomado en días. Otra noche más en la 40 y no puedo imaginar qué traerá mañana. Mis amigos se quedan en el camping en un lugarcito especial de mi memoria. Desde mi primer día en la Argentina descubrí felizmente que los argentinos son unas personas cálidas, extrovertidas, con quienes es muy fácil hacer amistad. Tienen mala reputación, pero no corresponde para nada con la realidad. Así como no todos los colombianos somos drogadictos ni queremos ser narcotraficantes, los argentinos no son esos personajes pesados que nos han dicho que son. Es realmente injusta esa imagen y es necesario verlos como son. Tan latinos como nosotros, tan dispuestos a la amistad como nosotros. Hay que ver cómo se se abrazan entre amigos, con qué efusividad se saludan, cómo se gastan bromas, cómo te acogen como uno más. Así, mis amigos, que mucha desconfianza con los estereotipos. De Cachi en adelante hay ripio nuevamente. La vía va a lo largo del río. Es verde y cálido junto al río, hay parcelas y más aves. Más allá del río es desértico, o al menos seco. Los pájaros hacen huecos en los cardos para anidar. Los primeros álamos aparecen, atrás vaqueando las casas y la vegetación. Estamos cerca de la quebrada de las flechas. Hace un par de días me sentía como un pastor en el altiplano. Hoy me siento como un vaquero en el lejano oeste. Las montañas aparecen erosionadas, algunas arrugadas. El sol quema y el viento trae polvo. Algo extraño ocurre con la tierra, como si algún portal me hubiera llevado a un futuro posapocalíptico. Pero no, es el presente. 
Esto es Angastaco, un lugar que era un lago. El agua dibujó formas misteriosas, caprichosas por acá. Camino un rato dejando ir la vista entre resquicios, agujeros, hendiduras, imaginando qué animales nadaban por acá. Dejo atrás este rompecabezas. La tierra ahora se vuelve roja, anunciando la cercanía de Cafayate. En un eucalipto discute sin pausa un grupo de loros. En San Carlos aparece el asfalto y continúa hasta Cafayate. Llegan los viñedos, gigantescas extensiones de uva y encuentro un amigo que me acompañará todo el viaje, Gauchito Gil. A un lado de la vía, siempre a las afueras de los pueblos, el santo popular ofrece algún refugio. Paro a saludarlo y les cuento. Gauchito Gil vivió en el siglo XIX, en época de guerras civiles en la provincia de Corrientes, al noroeste de Argentina. Las historias concuerdan en que no quiso participar más con la guerra contra el Paraguay una guerra que llamaron Guerra de la Triple Alianza, que luego algunos renombraron con un poquitico más de exactitud como la Guerra de la Triple Infamia. En esa guerra se unieron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. La guerra duró cinco años, acabaron con Paraguay, le mataron la mitad de su población, entre 600 mil y más de un millón de personas murieron. Le robaron parte de sus terrenos y después la obligaron a pagar una indemnización. ¿Cuál había sido el crimen de Paraguay para merecerse todo eso? Ninguno, no se metía con nadie, no quería servir de títere a los ingleses ni a nadie. Paraguay estaba desarrollándose solo, tenía industria, era autosuficiente y protegía su mercado. Inglaterra quería algodón. Como Estados Unidos acababa de luchar una guerra civil entre norte y sur, no tenía nada que venderle y quería además mercados para sus productos. Así que se valió de los tres infames aliados, totales títeres de los, ingles, de los ingleses, y los incitó a abrir Paraguay por la fuerza, con la vieja excusa de librarlo de un tirano. Así como Estados Unidos ha liberado a tantos países de tantas tiranías, entre comillas, ¿verdad? El gobierno argentino además ganaba porque aplastaba cualquier rebelión que apoyara la causa de la provincia. Las provincias querían crecer. Pero Buenos Aires no las dejaba, quería todo para la burguesía de la capital. El resto del país, según Buenos Aires, debía ser una despensa agrícola y un mercado para los productos ingleses. Gauchito Gil había sido reclutado por la fuerza, igual que hace ahora el ejército con los muchachos de los barrios pobres. Los recluta o los mata y los muestra como guerrilleros o criminales. A Gauchito Gil le parecía infame matarse entre hermanos, se oponía totalmente a la guerra, así que desertó como otros muchos argentinos que se oponían y se oponen a matar a un país hermano. Pero el partido de color rojo lo capturó mató a balazos a sus dos compañeros y a él lo llevaron para matarlo públicamente para que sirviera como ejemplo a posibles desertores. Antes de ser asesinado, Gauchito Gil le dijo a su asesino que al llegar a su casa iba a encontrar a su hijo enfermo, que rezara pidiéndole a Gil. Gil fue asesinado siendo inocente el 8 de enero de 1878 por no querer ir a matar. Dicen que fusilado, otros que fue degollado. El asesino encontró efectivamente a su hijo enfermo, tal como Gil le había dicho. El asesino re rezó pidiéndole a Gil por la salud de su hijo. El hijo se curó y empezó a crecer entonces la leyenda de Gauchito Gil hasta convertirlo en el santo popular más venerado de Argentina. Otras versiones cuentan que Gauchito Gil se enroló en la guerra porque era perseguido por un comisario celoso. A los dos les gustaba la misma mujer pero ella quería a Gauchito. También dicen que fue perdonado, pero la carta de perdón no alcanzó a llegar antes de que lo mataran. Para mí Gauchito Gil fue un amigo que me acompañó en este viaje. Paraba en sus altares a tomar agua o café. No soy hombre de creer en cosas supernaturales, pero me gusta ver las ofrendas de las personas y la imagen del Gauchito resonaba en algún lugar. Se le veía fuerte, decidido, valiente, rebelde, víctima de intereses ajenos. La gente le deja obsequios, a veces cigarrillos, agua, ropas, ponchos, telas, estatuillas, botellas, placas, banderas, pañuelos, fotos, dibujos y le pide favores. Bueno, ese es el problema de ser un santo, ¿no? O un dios. Toca trabajar mucho para otros. Entré después a Cafayate y supe que no era un lugar para mí. Es precioso, claro. Hay bodegas de vinos, hay una plaza central con cafés, hoteles, bancos, cientos de turistas y cientos de negocios. Encontré algunos motociclistas de Brasil, pero el aire elitista del centro del pueblo me espantó un poco. Yo no soy de cafés y hoteles, sino de campos abiertos. Así que me busqué un lugar junto a un río, un riachuelo, y acampé allá. De Cafayate se toma la ruta 68 para visitar los colorados, la quebrada de las conchas, los castillos, el anfiteatro, la garganta del diablo y otras cosas impresionantes. Bueno, al otro día salí de Cafayate manejando entre viñedos que se perdían en el horizonte y junto a mansiones que se alzaban como castillos entre las hojas verdes y el aroma del vino. Bueno, y con tanto vino en Argentina, ¿por qué lo estarán importando? ¿Será por la misma razón 
por la que Argentina está importando cerdo y soya? ¿Será por una razón parecida a la que Colombia importa café de Ecuador y arroz de Estados Unidos con cero aranceles y otros cientos de bienes que Colombia produce como leche, huevos, ropa, frutas, verduras, carne, cacao, azúcar, gasolina? Ah, los misterios de la economía, ¿no? Colombia y Argentina van por un sendero raro, cerrando escuelas, despidiendo trabajadores, importando lo que tienen. Y si sigo hablando de esto, en Argentina me van a decir zurdo y boludo y en Colombia me van a decir mamerto y HP. Así todo lo que uno haga sea decir lo obvio. Estamos en la provincia de Tucumán. En este tramo de la 40 está la ciudad sagrada de Los Quilmes, el mayor asentamiento precolombino de la Argentina. Se trata de una ciudad de piedra de casi 30 hectáreas, cuyas casas están construidas con una parte bajo la tierra, posiblemente para aliviar el calor o por motivos religiosos. Mientras algunas civilizaciones, como los incas, querían estar cerca del cielo, otros preferían estar cerca a la tierra, otros junto a los lagos, y así según las creencias y la geografía de cada cultura. Puede verse algunos morteros al aire libre, pero los hallazgos que sobrevivieron a los saqueos están dentro del museo, que está a la entrada de la ciudad. Pero no tuve la fortuna de encontrar el museo abierto. Sin embargo, se puede caminar por entre la ciudad siguiendo algunos senderos y respetando ciertas normas. Parte de la ciudad ha sido restaurada, pero la mayor parte está aún por estudiar y por rescatar de entre la maleza. Los Quilmes fueron uno de los pueblos que más resistieron a la invasión española. Los españoles asediaron la ciudad, que se estima que tenía entre 6.000 y 10.000 habitantes. Los asesinos ibéricos no pudieron derrotarlos militarmente, así que los tuvieron que asediar, así como en la guerra de Troya, rodear la ciudad y dejarla sin recursos, sitiarla. Comparar esta guerra con Troya no es exagerar. Este sitio duró 120 años. La resistencia del pueblo Quilme fue verdaderamente épica, o ha sido verdaderamente épica. Los historiadores cuentan, por ejemplo, que no solo preferían querían matarse antes que rendirse, sino que incluso eran capaces de matar a sus propios hijos antes de permitir que los españoles se los llevaran. Los asesinos españoles les quitaron el acceso a los valles, con eso les quitaron la comida, luego envenenaron el agua. Murió más de la mitad de la población a lo largo de 120 años de lucha. Cuando lograron hacerlos rendirse, los españoles los sometieron a sus leyes, a la infame encomienda, es decir, los esclavizaron y los obligaron a trabajar sus propias tierras para los españoles. Imagínense eso por un momento, usted está en su propia casa, viene un loco armado, mata a sus vecinos, usted sobrevive, este loco se apodera de su casa, usted tiene que trabajar para el loco y encima debe someterse a todos los castigos corporales y psicológicos que el demente ese quiera, eso fue la encomienda. Los Quilmes no aceptaron las humillaciones de los españoles, los españoles los sometieron a un castigo muy común por esa época, desarraigarlos, es decir, llevarlos a otra tierra, los llevaron caminando sin comida ni bebida desde esa zona hasta Buenos Aires, de los 2.600 que se calcula que salieron solo sobrevivieron 400, piense usted en eso, más o menos 250 familias amarradas y obligadas a punta de látigo a atravesar el país a pie, sin comida ni bebida. Los pocos sobrevivientes fueron dados como esclavos al servicio doméstico en casas de blancos en Buenos Aires o como mano de obra gratis en las construcciones. Ese desarraigo sigue existiendo. En Colombia le decimos desplazamiento y ocurre por causas muy parecidas. Algún grupo armado, de derecha o de izquierda, llega a un pueblo, se apodera de la tierra y la gente tiene que huir y termina engrosando los cinturones de miseria en las ciudades. Los hijos de los nuevos pobres no tienen oportunidades y terminan volviéndose delincuentes, presos o linchados por otros pobres incapaces de encontrar justicia social por ningún otro modo y vierten entonces su frustración contra el pequeño ladrón. La sangre quilme y calchaquí y de otras pocas entes nativas aún existe en Argentina, aún con problemas para conseguir agua, para trabajar, para acceder a la tierra, para conservar su cosmovisión y otras desgracias de las que sufrimos todos. La ambición de Europa, que sigue jodiéndonos hoy, no le permitió aprovechar esta visión comunitaria de los pueblos americanos, donde el hombre convivía en equilibrio con su entorno, donde la tierra no tenía dueños y todos trabajaban para el beneficio mutuo, donde los dioses eran visibles, el sol, la luna, las estrellas, donde la sabiduría de los viejos se respetaba y otras tantas cosas que hubieran traído verdadero progreso. La ambición sigue creciendo y el mundo ya no la soporta. En algún momento tendremos que alzarnos y entonces ese 1% no podrá controlar al 99% esclavizado. Por fortuna para el 1%, el 99% tiene los mismos vicios del 1%. Poco sabe de cooperación, de trabajo en equipo, de bien común, de todo eso que solo decirlo te hace sonar como un hippie desubicado. Visite la ciudad de Los Quilmes cuando venga, escuche, pregunte, interésese por la situación de las personas, no venga solo a tomarse fotos, que eso es para gente hueca, algunos de los guías de la ciudad sagrada de Los Quilmes son descendientes de estas familias y son una valiosa fuente de información, venga a conocer su tierra, a tomar parte de ella.
Dejo la ciudad de los Quilmes, cruzo tierras de los Diaguitas y los Amaiches, entro a Catamarca, llego a Belén donde busco un mecánico, cambiamos la cadena, soldamos un cable y ajustamos un poco aquí y allá. Como sé que algunos de ustedes están viendo este video porque tienen la misma moto, les cuento que las únicas fallas que tuvo fueron esas. Después de ese viaje en Chile tuve que cambiar los rodamientos y el fusible principal, nada más, ni siquiera hubo un pinchazo. Aceite, gasolina y una mano suave. Velocidad lo que diera a 5000 revoluciones por minutos, unos modestos 80 kilómetros. En el taller pasé un rato entretenido, me invitan a una ensalada de frutas. El mecánico Ricardo me cuenta historias de viajeros. La mamá de Ricardo me cuenta cómo solía recibir viajeros en un hotel que tenían antes. Me cuentan sobre los sitios turísticos alrededor de Belén, sobre algunas tradiciones. Y por la noche estúpidamente aún no comprendo por qué rechazo su hospitalidad por alguna ridícula vergüenza y me voy a pasar una noche terrible en un parque donde cientos de cigarras chillan como si anunciaran el fin del mundo Saño Gasta es un día suave solo manejo mediodía y llego a Saño Gasta que quiere decir pueblo de arcilla está cerca de Chilecito me recomendaron allá un sitio para acampar consigo permiso directamente del personal de turismo del lugar y paso una tarde y una noche en un lugar precioso por la noche llueve, refresca un perro loco se mete en mi tienda porque tiene frío y miedo a la lluvia al otro día nado en un arroyo y el mismo perro loco me acompaña y a navegar luego por estas tierras que ahora son rojas, áridas y que cuentan historias de monstruos prehistóricos San Juan el día siguiente fue otra prueba de fuego, hacía bastante calor en La Rioja, empecé a subir la cuesta de Miranda, Miranda era el encomendero dueño de estas tierras, por acá hubo batallas entre independistas y federalistas, los unos querían el gobierno centrado en la capital y los otros uno formado por varios estados pequeños, al final quedaron con una oligarquía disfrazada de democracia, igual que le pasó a más de media Sudamérica. Les mencioné dinosaurios, pues bien, aquí está el parque nacional Talampaya, la 40 se encuentra con la ruta 76, se toma esa vía y se llega derecho allá. Allá pueden hacer el sendero del Triásico. Verán algunos fósiles, restos de viviendas indígenas, petroglifos y caminarán entre formaciones geológicas fantásticas como las canaletas y ciudad perdida que se forman por el viento, la lluvia y los contrastes de temperatura entre el día y la noche y las estaciones. Este parque fue declarado por la UNESCO como patrimonio mundial por ser tanto una zona geológica como un yacimiento paleontológico. Aparte de esas formaciones tan interesantes, muchas de estas rocas datan de la era en que la superficie de la Tierra formaba un solo gran continente, Pangea. Solo eso sería razón suficiente para querer conocerlo. También aquí hay animales como guanacos, cóndores, zorros, armadillos, pero bueno, ellos ya aprendieron su lección y se mantienen alejados de las personas. Por este sector hay un paso hacia Chile, por un pueblo llamado Las Flores, se pasa por Ripio junto a Glaciares, si en el parque Talampaya usted pasa entre edificios de barro, aquí puede caminar entre ciudades de hielo, es increíble, promete mucho y además puede llegar hasta la costa de Chile a la ciudad de La Serena que es un lugar turístico recomendado. Paso la noche a un par de horas de San Juan en un refugio junto a la 40 llamado Refugio Doña Mariana. El refugio tiene cerca un altar y vienen varias personas a rezar. Tiene una nevera con agua fría y unas mesas y bancas. Hay calcas de ciclistas y motociclistas que se han quedado acá. Me visita un local y hablamos un rato. Paso una noche tranquila, el cielo está despejado, puede verse muchas estrellas y a pesar de los mosquitos y el calor se duerme bien. Mendoza el centro de Mendoza es precioso, luego de tanto aire libre, un poco de ciudad no cae mal, hay cafés, el tráfico fluye, la gente anda en shorts, todo parece tranquilo. Es difícil imaginar que aquí en Mendoza pasaron caravanas que venían desde el río de la Plata hacia Santiago de Chile, por los años 1800 cruzó en una de esas caravanas al lomo de mula Charles Darwin, maravillado por la geografía, fascinado al descubrir un bosque petrificado y sorprendido por el puente de los incas. Darwin pasó una noche en uno de los refugios que se hacían para el correo que aún se encuentran en la región. Unos 20 años antes de Darwin, pasó el ejército del libertador San Martín, dejando obras como la Alameda, la biblioteca y un sentimiento de amor por la ciudad que perdura hasta hoy. Vale la pena quedarse unos días en Mendoza, es hermosa, tiene mucha cultura e historia, es moderna, pero también es tranquila, es un lugar único. Unos minutos más adelante de Mendoza está el santuario La Cruz Negra, hecha por una organización religiosa. Allá pido permiso para acampar, hay una tienda y un kios o kiosco, como lo llaman en Argentina. Compro algunas provisiones, puedo tomar una ducha, cerca hay una familia de águilas, a lo lejos hay nevados. Paso una noche tranquila y al siguiente día va a ser un día pesado. Malargüe 
Atrás queda Mendoza. Los sauces ahora inclinan sus melenas verdes sobre la cuarenta como formando cortinas. Hileras de álamos cercan la ruta y de un momento al otro ya no hay asfalto. Estoy ahora en medio de una planicie. Lo único que cambia del paisaje es la recta que forma la vía y que se pierde en el horizonte. La cuarenta recupera su ripio denso. Viajeros menos puristas se desvían hacia San Rafael. Para ello toma la ruta 143 hasta San Rafael y luego toma la 144 que vuelve a conectar con la 40 sin necesidad de pasar por el ripio. Pero como mi meta es la 40, no le huimos al ripio, seguimos por la 40. La punta del Cerro Diamante aparece en la distancia, como invitando a alcanzarlo. Algunas camionetas 4x4 pasan, de resto estamos solos en la misma médula de la ruta 40. Se llega al embalse Agua del Toro, hay algunos botes, algunas personas pescan desde el puente y no hay más remedio que parar para ver el cielo inmaculado reflejarse en el espejo del embalse. Un túnel me lleva a otro lado, aún más áspero. El ripio es más hondo, se pasan algunas estancias. En un momento me pasan cuatro motos de alto cilindraje a alta velocidad. Yo, con mi paso de quien no quiere perderse un milímetro de la 40, no comprendo esos afanes, pero tampoco ellos comprenderían mi lentitud. No hay sombras donde refugiarse unos minutos, pero debo parar porque a baja velocidad y con el calor que hace, el motor está bastante caliente. Así que se hace lo que se puede, se toma café, se espera con paciencia y se avanza lo que se pueda. Largas horas después llego al asfalto, a la vía que de San Rafael dirige al sosneado. Para comer me cubro con el forro de la moto, un señor para y me pregunta si he visto unos caballos. No he visto caballos, él sigue, luego sigo yo, llego al sosneado, kilómetro 3000, emblemático. Tanqueo en una de esas estaciones llenas de calcas de viajeros, después sigo hasta Malargue. Al entrar a Malargue me sorprende alegremente encontrar un observatorio astronómico de la Agencia Espacial Europea, fascinante, y frente a ese observatorio hay un museo y más adelante hay un planetario y un aeropuerto y parece... Un pueblo porque sus casas no son altas, pero las calles son espaciosas y tranquilas. En esta zona, entre otros hallazgos importantes, se descubrió el Malarguesaurio, un gigante herbívoro de 18 metros de largo, 4.5 de alto y 20 toneladas de peso, casi el triple que un elefante. Como han sido unos días un poco pesados, voy al camping municipal, donde tendré wifi, duchas, agua caliente y donde conozco a varias personas interesantes, como una familia que viaja en auto por Sudamérica, otra familia de Buenos Aires que vienen en dos autos con trailers y un par de chicos estadounidenses que van recorriendo Bolivia, Chile y Argentina. Como hay alguna festividad, no recuerdo cuál, un señor de una tienda me comparte asado. Hablamos un buen rato con los gringos, muy entretenidos, hablamos de política incluso, de la ruta, de los precios, de sus aventuras. Y al otro día me largo de Malargue y me espera una buena dosis de ripio otra vez. Chos Malal Hoy llegaré a la mitad de la ruta 40, Chos Malal. De Malargue hacia el sur hay un paso de frontera hacia Chile que lleva a Colbún. Todos esos pasos de frontera implican pasar los Andes, subir a las cimas altas, nevadas y luego descender. Son experiencias maravillosas. Usted si va, haga cuantos pasos de frontera pueda. El papeleo es tedioso, pero los paisajes compensan cualquier molestia. Regreso al ripio, pero es interesante, hay ríos, hay nevados, no todo es plano y cuando paro en un puente a ver un río con piedras negras, me alcanza un motociclista suizo, y hablamos un rato, pensaba que sería un ripio más largo pero fueron solo 40 kilómetros, luego el paisaje se hizo verde y fresco, hay algunas lagunas, un cañón grandísimo, montañas erosionadas de varios colores y formas ingeniosas y de pronto ya estoy en Chosmalal, el ombligo de la 40. Encuentro en Chosmalal unos ciclistas franceses, me indican dónde se puede acampar, compro algunas cosas, en una carnicería el dueño decide no cobrarme y así vamos. Es interesante pronunciar Chosmalal, suena raro, ¿verdad? Es un nombre mapuche. Los mapuches eran una de las sociedades nativas de América. Chosmalal quiere decir corral amarillo y eso es, eso es Chosmalal, está encorralado entre los cerros amarillos de la cordillera del viento. Antes fue la capital de Neuquén, nació como un punto estratégico para la llamada conquista del desierto. Las conquistas del desierto fue un gran holocausto que permitió conquistar la Patagonia, un territorio desierto que no estaba desierto y que ya había sido conquistado hace 10.000 años por gente que vino desde África. Esa gente, mapuches entre ellos, cometían el grave crimen de existir, y aún peor de existir en un terreno que Argentina no necesitaba pero que quería de todos modos. El asunto de la existencia de los nativos se solucionó cazándolos como a liebres enfermas, y el problema de la tierra que no se necesitaba se solucionó regalándola a gente rica que tampoco la necesitaba. Tal como estaba planeado, el gobierno argentino logró crear un gran desierto.
Astutamente, pero quizá más diabólicamente, el gobierno le llamó desierto. El nombre le restó importancia. ¿Qué problema podía haber en conquistar un desierto? Excepto que este desierto, como ya saben, no era desierto en absoluto. Era una vasta zona fértil que estaba poblada por indígenas desde hacía milenios. Una pequeña historia de redención es la de Arbolito y Rauch. El coronel Friedrich Rauch había llegado desde Alemania con el mismo sueño de fama y fortuna de todos los desposeídos del despiadado sistema feudal europeo. No solo le apodaban el guardián de la frontera y el espanto del desierto, sino que más acertadamente se le decía el carnicero Rauch por su brutalidad hacia los indígenas. Se cuenta que una vez escribió, hoy 18 de marzo de 1828, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles. Ranqueles eran los indígenas derrotados, desplazados de sus tierras, asesinados. Los indígenas estaban acá desde hace 10.000 años, entraron por Alaska y se extendieron por toda América, esa fue la épica más grande del ser humano, salir desde su cuna en África y expandirse por el mundo entero, y aquí en la Patagonia vivían de la caza y la pesca, tenían sus religiones y sus costumbres como cualquier pueblo, como usted y como yo, la historia, que no es de fiar porque la escriben los vencedores y los sobrevivientes con la supervisión de los poderosos, cuenta la muerte de Rao a manos de un apuesto indio vengador apogado, apodado Arbolito, Arbolito habría identificado la costumbre de Rauch de ir adelante en sus batallas y lo habría emboscado. Con una boleadora habría hecho caer su caballo y le habría cortado la cabeza a Rauch. Voces divergentes dicen que Rauch murió por su torpeza militar, que al parecer no se dio cuenta de que estaba perdido y los indios lo mataron. Patagonia Llegar a la Patagonia es una sensación de victoria. Váyase para la Patagonia, eso queda en la Patagonia. Patagonia es un punto de referencia para muchos países, que quiere decir una distancia imposible, lo más lejos posible, lo más lejos imposible. Y hoy pongo los pies y las ruedas en la legendaria Patagonia. Flores inesperadas adornan la vía, amarillas, moradas, rojas, súbitamente la 40 se convierte en un jardín, ríos, pastizales, ñandúes y un mirador de cóndores. De Chosmalal hacia Junín de los Andes, la ruta 40 parecía un cuadro, una pintura. Llego hasta Junín de los Andes. La arquitectura es otra. Ya no hay casas de arcilla. Ahora no tiene un aire andino, sino alpino. Tiene ideas traídas por europeos, mercados con avisos como pueblos canadienses, según me dice un ciclista canadiense. Aquí vale la pena ver el puente sobre el río Chumewin. Me quedo acampando en las afueras del pueblo. Aquí comienza un nuevo reto, acampar en toda la Patagonia. Los vientos suelen ser muy fuertes y hay grandes extensiones desoladas. Eso lo hace difícil, pero quería demostrar que era posible y ya veremos si lo conseguí. La ruta de los siete lagos, esto sí que va a ser una maravilla. Desde ese día en que estaba planeando el viaje, ya imaginaba paisajes que la realidad sobrepasaría con creces. El solo nombre, Ruta de los Siete Lagos, ya te intoxica con sueños de viajar. Inmensos lagos custodiados por nevados, rodeados de bosques verdes, cubiertos de reflejos azules y envuelto todo en cierta mística, la lejanía de la Patagonia, el misterio del número 7, la invitación que hace la palabra ruta, todo forma una combinación irresistible. Los lagos son el machónico, fogner, villarino, escondido, correntoso, espejo y nahuel huapi. Y están repartidos a lo largo de 100 kilómetros. Hay otros lagos cercanos a la 40 y muchas bellezas por ahí esparcidas. Cascadas, nevadas, miradores y mucho más. Hay una oferta grande de hospedajes y recorridos turísticos, de esquí, de caminatas en las nieves, de paseos en bote, balnearios, ríos, mucha fauna y flora. Los pueblos ubicados a lo largo de esta ruta le harán pensar que está en los Alpes. En los lagos se ven botes de todo tipo, desde modestos pesqueros hasta lujosos yates. Esto es una fantasía, casi un mundo de cristal. Compadezco a los fotógrafos cuando vienen por acá, no podrán parar de encontrar postales en cada lugar. Lentamente me voy recuperando el encanto de la ruta. Llego a Bariloche y hacia donde la 40 me lleve. Bariloche es un titán del turismo, es una joya, también es un centro científico importante, tiene incluso un centro de estudios de energía atómica. De Bariloche se dice que sirvió de refugio a nazis después de la segunda guerra mundial, prefiero contarles acerca de un residente más ameno, se llama Nahuelito. ¿Recuerdan el monstruo del lago Ness? Nahuelito es su equivalente en el lago Nahuel Huapi, en cuya orilla está San Carlos de Bariloche. Al igual que Nessie, Nahuelito es una leyenda, su existencia se limita a relatos, no hay ninguna buena evidencia. Se supone que es una criatura marina que vive en las profundidades del lago. 
Pero dejemos a Nahuelito en las aguas del lago y en la imaginación de Bariloche y sigamos. Ahora es frío en la 40, cerca hay muchos nevados, el sur es menos acogedor, las personas son más precavidas, la noción de la propiedad privada es mucho más fuerte, así que acampar en esta zona tan poblada se hace difícil. Se me hace tarde y termino acampando en un paradero de buses. Por fortuna encuentro al vigilante de la zona, le explico la situación y no hay ningún problema, hablamos un rato, me ayuda a conseguir agua y me apropio del paradero por una noche. Hay un lago un poco lejos de acá, el lago escondido en la provincia de Río Negro, cerca de la ciudad del Bolsón, que ha sido realmente escondido por el propietario de la estancia. Los argentinos no pueden acceder a él, aunque la ley lo permite. Hay un camino que llega hasta el lago, pero se ha bloqueado con tranqueras o portones y hay avisos de propiedad privada y prohibido el paso. El propietario de la estancia se llama Joe Louis, es un británico con una modesta fortuna de 5.6 billones de dólares, eh, la sexta fortuna más grande en Gran Bretaña. Luis es amigo del presidente Macri, que lo defiende siempre, así que el acceso seguirá en veremos. Macri seguirá tomando vacaciones en la estancia de Luis, aviones británicos seguirán aterrizando en la estancia sin que el gobierno argentino ejerza ningún control, la gente seguirá protestando y el gobierno la seguirá porreando. Lo que no está en veremos, sino en marcha, es la construcción de otros proyectos que al parecer atentan contra los derechos de los pobladores, como el proyecto Ladera, una hidroeléctrica que pretende venderle electricidad a la misma gente del Bolsón. La Pampa los inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina venían con un paquete incorporado de italiano, obviamente. Hubo que formatearlos para que aprendieran español, pero como no había buenas técnicas de formateo por aquel entonces, no solo quedaron palabras como laburo, sino que también quedó la entonación. Esas palabras y ese acento italiano se esparcieron en un ciberataque por casi toda la Argentina. Por eso buena parte de la Argentina habla español con acento italiano, con palabras italianas y hay casos de ciudadanos que no pueden hablar sin las manos como los italianos. Andamos por el kilómetro 2000, en la provincia de Chubut. La 40 se adentra en la pampa, se despliega por entre planicies largas, por latifundios gigantes, entre ráfagas brutales de viento, entre tramos desolados, entre guanacos y ovejas, entre el dorado de los pastos. Ernesto Che Guevara recorrió parte de la 40. Tal vez eso ayudó a que se volviera revolucionario. La 40 tiene ese efecto en las personas. Hoy Che Guevara es recordado con fervor por intelectuales de izquierda, pero con mayor fervor mercantilista por comerciantes de derecha. En una estación me invitan un café, hablo un buen rato con una familia, los esposos habían sido motociclistas antes de tener hijos y ahora hacían recorridos en una casa rodante. Desde una punta a otra de la 40, desde una punta de Argentina a la otra, hay carteles recordando que las Malvinas son argentinas. La guerra de las Malvinas ocurrió en 1982, duró 74 días, costó la vida de 649 argentinos, 255 ingleses y dejó centenares de heridos y familias destruidas. Desde un punto de vista, el imperio británico decidió un buen día hurtar las islas argentinas. El ejército argentino hizo lo que pudo en 1982 por recuperarlas, pero no lo logró. Desde otra mirada, la tiranía argentina, a fin de desviar la atención sobre asuntos importantes y valerse del nacional herido de su pueblo decidió invadir territorio inglés a lo que debió responderse por la fuerza las islas ya estaban habitadas por ingleses que veían la bbc e incluso conducían sus coches por el carril izquierdo aunque legalmente las islas siguen en disputa son ocupadas y explotadas por fuerzas británicas y la mayoría del mundo las conoce por su nombre inglés Falkland islands el pueblo argentino recuerda las tragedias de la guerra sufre las consecuencias de tener una base británica en las narices y difícilmente perdona el apoyo que chile su propio vecino dio a su enemigo Los restos de 230 soldados argentinos asesinados permanecieron en tumbas en las Malvinas y sus inscripciones decían soldado argentino solo conocido por Dios. 36 años después de la guerra al fin permitieron identificar los restos, poner nombres en 90 de esas tumbas y dar un poco de paz a las familias afectadas. No se debería hablar de esta guerra sin contar un poco la historia de Oscar Poltrioneri. Se le conoce como el héroe del monte dos hermanas. Este soldado se enfrentó solo a todo un batallón para permitir que sus compañeros se replegaran y salvaran sus vidas. Fue, bueno, es, porque aún está vivo, tan bravo que no solo su ejército reconoció su valor, sino también los ingleses. En la batalla ya iban 20 soldados argentinos muertos. Dieron la orden de retirada. Poltronieri desatendió la orden y gritó, váyanse todos, carajo, yo me quedo y los cubro. 
disparaba con su ametralladora, se cambiaba rápido de posición y seguía disparando y eso hizo creer a los ingleses que había toda una compañía, nueve horas resistió Poltronieri hasta que los ingleses retrocedieron, sus compañeros se salvaron, dos días más tarde cuando se reunieron nadie creía que el soldado estuviera vivo luego de quedarse solo con una metralleta frente a todo un pelotón, lo habían dado por muerto. En una entrevista, Poltronieri dijo, me dieron por muerto tres veces, pero las tres veces reparecí tirando otra vez. Cuando volví al cementerio, donde habían replegado mis compañeros, no lo podían creer, tuve un dios aparte. Poltronieri era un muchacho campesino, trabajaba en una estancia y luego trabajó en un frigorífico y la falta de oportunidades lo llevó al ejército, no sabía leer ni escribir, por eso no pudo leer lo que decía en la cruz que le entregaron luego por su valor, aprendió mucho después a leer y a escribir, al soldado, a sus compañeros, a las familias, les esperaba otro calvario después de la guerra, pero hasta aquí les relato, la vida de Poltronieri merece un libro entero, un libro que cuente el terrible después de la guerra y todos los hechos que conmoverían al más férreo corazón. Tan doloroso como la guerra es que el gobierno argentino siga celebrando contratos con Inglaterra por encima del honor de su propia gente, en contra de los propios intereses del pueblo, violando sin remordimiento su propia soberanía. El imperio británico, que nunca ha dejado de ser pirata, que se apoderó impunemente de las islas, se ha venido apoderando también del mar, de la industria argentina y de lo que esté al alcance de sus garfios y sus cañones. Pero dejemos estas brutalidades de la historia y volvamos a la ruta. La noche la paso en la pampa, junto a algunos montones de tierra que protegen un poco del viento. Es terriblemente frío, pero estoy muy lejos de cualquier ciudad y ya es tarde. En la mañana, mientras recogía y empacaba, encontré un escorpión bajo la carpa. La picadura de los escorpiones de la Patagonia solo producen escosor. No me consta, pero eso dicen los biólogos. Recojo mis cosas, dejo al escorpión tranquilo y seguimos el embrujo de la Patagonia, solo en medio de la estepa, como una metáfora de Steppenwolf, del lobo estepario. Andamos por Río Mayo, la capital de la esquila. A veces encuentro un gaucho. En ese momento se cruzan dos generaciones, dos tradiciones, el caballo y el motor. Pero nos une un saludo y el amor por la tierra. Algunos caballos pastan junto a ovejas y guanacos alrededor de una pequeña laguna. En la laguna hay patos y flamencos. Este espectáculo se repite varias veces en la Patagonia y varias veces hay que quedarse mirándolos. Pasamos la ciudad de Perito Moreno, cada vez aparecen más ciclistas, nos acercamos a la tierra helada, al muro de hielo de Games of Thrones, a los parques de los glaciares y a la cueva de las manos. La cueva de las manos es patrimonio de la humanidad, tiene pinturas hechas por los primeros pobladores de la Patagonia que muestran escenas de caza y por supuesto están las emblemáticas huellas de las manos por toda la zona. No es solo una cueva, es toda una zona, el lugar fue habitado durante miles de años, entonces usted va a ver allá esa secuencia, milenios de arte resumidos en un solo lugar, vidas registradas en cada mano, las mismas plantas, los mismos animales dibujados en los muros de la cueva de las manos, los va a ver usted vivos a las afueras del sector. Que permitan el ingreso a la cueva de las manos es una suerte debido a la fragilidad del lugar y al impacto del turismo. El turista toca, deja basura, raya, no sigue a veces las indicaciones. Si tiene el privilegio de ir, sea testigo, pero como dice un aviso en la quebrada de las flechas, deje solo un suspiro. Recuerde que todos somos una sola tribu, un pequeño grupo de monos que salió de la estepa africana y se regó por el mundo. Esas huellas, esas manos, son nuestros antepasados. Vea las pintadas en las paredes y escuche ese hola que hace 9300 años nuestros hermanos nos dejaron, como un mensaje en una botella para que navegara en los mares del tiempo. Ahora la triste realidad de este lugar, la empresa minera británica Patagonia Gold hace rato está acabando con todo esto. Patagonia Gold ya está explotando la zona, tiene licencias ambientales otorgadas por el gobierno para explotar la quebrada de las pinturas, ya arruinó una de las cuevas que tiene pinturas rupestres y tiene permiso para seguir hasta donde quiera. Esta empresa dinamita las rocas, crea montañas con el material extraído, lo lava con cianuro y ahí extraen el oro y esparcen el desperdicio tóxico donde caiga. Eso pasa cuando el estado se achica y cede el control al sector privado. Ponen a su país en cuatro patas y el que quiere viene y lo clava. La comunidad de Perito Moreno quiere vivir del turismo en, en torno a la cueva de las manos porque ningún pueblo minero ha logrado un desarrollo pleno sostenible. La minería es lo opuesto al turismo. La minería rompe la tierra y la envenena, mientras que el turismo la conserva, la protege y la cuida. ¿Quién va a querer ver un vertedero de veneno y basura? Esas colinas por donde corren guanacos y liebres se volverán en cualquier momento una mina a cielo abierto, con máquinas sacando las tripas al planeta y con químicos tóxicos matando todo. Tres lagos. 
Algo que el viajero no debería omitir es pasar unos días en una estancia. Muchas de las estancias de la Patagonia ofrecen turismo, así conocerá de primera mano cómo es la vida en esta dura región. Bueno, yo pasé otra noche al aire libre. Es difícil por el viento hallar un lugar donde acampar, pero se puede. Las rectas en la meseta patagónica son cada vez más largas. Voy hacia tres lagos. Hay un tramo de ripio nuevamente. El lago Cardiel aparece magnífico. Este lago tiene una historia curiosa. Los peces del lago llegaron por un raro accidente. Un avión transportaba a levinos las crías, pero una tormenta le impidió avanzar. Para evitar que murieran asfixiadas, el piloto los liberó en el primer lago que encontró, este, el lago Cardiel. Los peces se adaptaron y pronto se pescaban truchas de hasta 7 kilos. Luego vino un periodo de sobreexplotación y el promedio ahora es de 1 kilo. De todas maneras, aún se pesca e incluso, gobernador Gregores organiza en Semana Santa la fiesta del salmón, que atrae a pescadores de muchas regiones y a practicantes de deportes acuáticos. El lado triste es que el lago va desapareciendo lentamente y posible en unos años ya no estará. Llego temprano a tres lagos y decido quedarme. Puedo acampar tranquilamente junto a un arroyo con algunos animalitos. Parece una escena de una película de Walt Disney. Margaritas, árboles, una familia de patos nadando, un ganso, un potrillo pastando, pajaritos, en fin, muy hermoso. Tres lagos se llama así porque está relativamente cerca a tres lagos grandes, Vietma, Tar y San Martín. El pueblo nació porque era un lugar de paso de indígenas y luego de caravanas de colonos que llevaban mercancías en travesías que podían durar hasta un mes. Cerca de tres lagos está la piedra clavada, un monumento natural que vale la pena visitar. El pueblo muy acogedor, tranquilo, bonito y además me recibió una segunda vez varias semanas más tarde. Glaciar Perito Moreno otra bella mañana en la 40. Arranco, paso a una estación de servicio de esas cubiertas con calcas de viajeros por todas partes. Me encuentro luego en el lago Vietma. Cerca está Chaltén. Muchos van a caminar entre la nieve a disfrutar de unos paisajes como de película gringa de Navidad. Paro en casi todos los miradores. En el mirador del lago argentino hablo con viajeros brasileros que vienen de Chaltén. Me hablan maravillas del lugar. Chaltén es un destino que hay que visitar, pero el mío esta vez es Calafate y el glaciar Perito Moreno. Es difícil avanzar porque la belleza de estos lagos es terriblemente seductora no se les puede pasar de largo así nomás bueno finalmente llego a Calafate Calafate se llama así por un arbusto que abunda en la zona cuando vaya a Calafate no le falte comer Calafate verá personas junto a la vía arrancando pepitas de entre los arbustos esas pepitas son los Calafates Calafate creció gracias al turismo que vino de los glaciares eh, tiene como muchos pueblos de la Patagonia ciertos toques europeos y canadienses que encantan a los visitantes el tramo de Calafate al parque Perito Moreno es precioso se bordea el lago argentino, se pasa junto a estancias, junto a rebaños de ovejas, se ven nevados y termina uno preguntándose cómo el universo crea tanta belleza. ¿Será que el universo es un poco narcisista y nos crea a nosotros para verse a sí mismo? Hay que pagar la máxima pena para ingresar al parque por ser extranjero, pero vale la pena. La vía está asfaltada y al lado hay arroyos y bosques. Eh, en el lago pequeños trozos de hielo se asoman en la superficie y aparece la ciudad de azul y blanco, como si la bandera argentina se convirtiera en una ciudad de hielo. El glaciar lleva el nombre de un ilustre geógrafo argentino. Antes se llamaba glaciar Otto von Bismarck, un importante político del siglo XIX que unificó Alemania. Y antes de eso se llamaba Francisco Gormaz, en honor a un señor chileno, porque este terreno estuvo en disputa entre Chile y Argentina. Este glaciar crece constantemente, siente un pequeño alivio al saberlo, pero cuando mira las montañas alrededor ve claramente los efectos devastadores del calentamiento global. Todos los demás glaciares están desapareciendo, aunque algunos se mantienen estables. Pasando al lado de Chile, puede verse glaciares derritiéndose a una velocidad aterradora. Andando por la carretera austral, un señor chileno me contaba que la nieve simplemente se desapareció, que antes todo era blanco, muy hermoso, pero que solo en invierno se recupera un poco de la nieve, que después se va. Perito Moreno es el más famoso de 356 glaciares que hay por acá. Desde las plataformas puede verse el frente de 5 kilómetros y las paredes que alcanzan hasta 70 metros de altura. Es impresionante cuando se quiebra el hielo y cae al agua. El estruendo es impactante, se levantan olas, el público suelta expresiones de asombro y los fragmentos flotan a la deriva. Aparte de observar desde las pasarelas, se puede navegar en bote cerca al frente del glaciar. También hacen caminatas sobre el glaciar y cuentan que algunos llevan whisky y se preparan tragos con hielo del glaciar Perito Moreno. Hay una oferta interesante de tours que ofrecen hasta almuerzos gourmet a bordo de un bote de lujo frente al glaciar. Bueno, luego de caminar cuanto pude por el glaciar, regresé a la 40, más adelante acampé en una estancia abandonada y listos para otro día. El fin de la 40. El faro de Cabo Vírgenes. Los despistados navegantes españoles llamaron a una tierra que está al borde de la Antártica Tierra del Fuego. 
Hay que ver que los españoles no son buenos con los nombres, ellos mismos tienen nombres terribles, capaces de exorcizar espíritus como Iñaki y Antonio de Cabezón. Esa gente con poca habilidad para la observación notó la presencia de habitantes altos al sur de Argentina y supusieron que tenían los pies grandes o las patas grandes, porque desde la perspectiva de los Iñakis solo los humanos tienen pies, así surgió el nombre de Patagonia. Lo de pata era un mito, pero la parte de agonia o agonía sí fue un augurio del apocalipsis que se avecinaba. De Río Gallegos tengo poco que contarles, pero sí quisiera pedirles que buscaran algo llamado Caminandes, unas animaciones de Pablo Vázquez, un artista nacido en Río Gallegos que ilustra con humor, ternura, crítica y mucha exactitud los paisajes de la Patagonia, los colores, la geografía, el tren de la trochita, las minas, el petróleo, las cercas, las estancias, los faros, el océano atlántico, las vallas rojas, todo está ahí, Caminandes, de Pablo Vázquez. Llego a Río Gallegos, paso de largo a buscar el fin de la ruta 40, debe tomarse la ruta 3 hacia el sur y luego se desvía hacia la izquierda para llegar a Cabo Vírgenes. El ripio es agotador, me toma más tiempo de lo esperado, es una zona petrolera, pasan tractomulas y carrotanques. La Argentina tiene unas 6 zonas petroleras, esta es la única que se ve desde la 40, aunque la 40 cruza por todas esas zonas petroleras. Así como Colombia y otros países en cuatro patas, Argentina se dio el control del petróleo a multinacionales, principalmente a la española Repsol. Sol. La producción es increíble, las cifras son asombrosas, pero es más asombroso y lógico recordar que la Argentina no ve ese dinero. Por el contrario, tiene uno de los combustibles más costosos de América. La nafta cuesta casi el doble que la gasolina en Colombia. Por eso, si usted llega a Bolivia y le cobran el doble o más por ser extranjero, pues piense que le van a cobrar lo mismo que en Argentina y Chile. A comienzos del siglo XX, Argentina descubrió petróleo en sus tierras. Creó la IPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera petrolera estatal del mundo y también creó gas del estado. Durante épocas fue política de estado mantener las empresas públicas. En los 80 Argentina no solo es autosuficiente sino que exporta petróleo. Llegó a ser la tercera petrolera más importante del mundo. Pero entonces aparece un gobierno, el del señor Carlos Menem, que privatizó el petróleo nacional a punta de sobornos, mentiras y mucho garrote. A los trabajadores se les despidió pasando por encima de la ley y robándole sus acciones y sus justas garantías. Ciudades enteras que habían crecido al alrededor del petróleo tuvieron que abandonarse, miles de empleos indirectos se perdieron, la gente protestó, salió a las vías y a las vías le salió el brazo del gobierno a aplastarla con tanquetas, chorros de agua, gases lacrimógenos, balazos, desapariciones y cuanta invención diabólica permitiera el libre hurto del tesoro nacional. Todo se fue al carajo, 20 años nomás le tomó a Argentina perder totalmente su propio petróleo, hubo casos de concesiones que se dieron a 25 años por valor de la producción de 9 meses una canallada absolutamente imperdonable. Algunas reservas se vendieron por solo una fracción de su valor, algo supremamente indignante. Todo se remató por una tercera parte del valor y se le encimó a Argentina una deuda externa impagable. Y eso que no les cuento lo de mi país, muy parecido pero con más muertos y más contaminación. Mejor volvamos a la ruta. Veo varios zorros, incluso una familia, mamá y dos cachorros. Corren como locos a refugiarse. Veo algunos armadillos haciendo agujeros en la tierra, ñandús picoteando, algunas escurridizas martinetas parecidas a las perdices. Están los infaltables amos de la pampa, los guanacos, graciosos acróbatas, insuperables atletas de la Patagonia, tan tenaces que son los mayores rebeldes de la Patagonia. Se niegan a entregar sus territorios, los matan como pestes, ignorando su valor para el sistema patagónico y también como fuente de riqueza. El pelaje del guanaco es más fino que el cachemir y la alpaca, se puede consumir su carne, crían el triple que las ovejas y viven tres veces más y están mucho mejor adaptados a la aridez de la Patagonia. Además tiene una característica buena para el suelo, sus patas están acolchadas así que impactan menos violentamente en el suelo comparado con el casco de las ovejas y las vacas. Los guanacos no arrancan el pasto como las ovejas sino que lo cortan y la planta puede seguir viva, hay menos desertificación por eso. Y por último, no hay que vacunarlos contra nada. Mejor dicho, los guanacos deberían ser la ganadería de la Argentina, tal como lo fue para los habitantes de la Cueva de las Manos. El GPS me da buenas noticias, pero me impacienta un poco el estado de la vía. Finalmente aparece el mar. Este pedazo del Atlántico es hogar de la ballena franca azul de orcas de delfines. En la costa habrá lobos y elefantes marinos y, por supuesto, focas y pingüinos. Llego al faro. Es todo tan sencillo, tan simple tan irrelevante, hay un café, hay una base militar, un pozo petrolero a lo lejos y un pequeño aviso en donde se lee kilómetro cero, pero es imposible no sentirse feliz, extasiado, victorioso, más de un grito de felicidad se habrá escuchado acá, 
Muchos viajeros se habrán abrazado, algunos habrán llorado y reído. Muchos sueños se han cumplido en esta esquina soñada de la Argentina. Argentina, por tener una costa tan larga, tiene muchos faros. El faro de Cabo Vírgenes se creó en 1904, mide un poco más de 26 metros. Primero funcionó con gas y luego con un generador eléctrico. El faro marca la entrada al estrecho de Magallanes. Se llama faro de Cabo Vírgenes por obvias razones. Está en Cabo Vírgenes. Pero ¿por qué el Cabo Vírgenes se llama Cabo Vírgenes? Porque Magallanes lo vio por primera vez en 1520, el día 21 de octubre, que es el día de las 11.000 vírgenes según la iglesia católica. Las 11.000 vírgenes son una leyenda medieval que cuenta que en el siglo XV la princesa Úrsula, acompañada de 11.000 vírgenes, peregrinó desde Gran Bretaña hasta Roma para convertirse al cristianismo. De regreso, los unos intentaron violarlas, pero como no se dejaron, las decapitaron a todas. A Úrsula, el rey de los unos, Atila, le clavó una flecha en el corazón. Volvamos al caos. Aquí se fundó un pueblo que se llamó Nombre de Jesús y fue el primer pueblo de la Patagonia, pero como era tan difícil encontrar agua y comida, se acabó pronto. Solo quedaron recuerdos como el nombre Puerto del Hambre. Tres siglos después hallaron oro, hubo fiebre del oro, pero duró poco. Por eso el viajero va a encontrar por acá la estancia Monte Dinero. Después apareció petróleo, pero bueno, eso ya saben que es de extranjeros. Paso un buen rato junto al letrero, pensando un poco en el camino recorrido, en el trabajo que dejé para venir acá, en los líos de la aduana, en la gente del camino, en las cosas que nunca vi, en la gente que no conocí, en que al fin y al cabo fue sencillo. La soledad de la estepa es la misma de hace tantos siglos. De pronto llega una pareja que viene de Buenos Aires y que va a dar una vuelta a Argentina pasando por la 40 y la 3. Me cuentan de playas donde puedo ver pingüinos, de otros faros, de playas y otras cosas. Aquí, en el kilómetro cero, termina mi viaje por la 40 y empieza el suyo. Nos deseamos feliz viaje. Gracias mis amigos por llegar a la meta conmigo, mucho queda por fuera de este relato y les corresponde a ustedes llenar esos vacíos, espero que estén inspirados y que les haya dejado algo para pensar. Nos vemos en otro relato, chao pues.